我知道，老太太争房子，其实不是为了她自己，是为了你。我现在把房子还给你们，这样的话，你跟你的孩子就有保障。张文，你怎么突然又变得这么好心了？我不想看到阳光那么痛。你们别逼他。现在我把房子还给你们，官司我也不打了。廖旺现在也不是我的律师了，我只希望你们能够让阳光跟廖旺在一起。三十年了。去给孩子一点阳光吧，好吗？你三十年没要他，你现在知道心疼儿子了。我到底要不要他？我想你心里应该最清楚了。我是清楚。可是之后你又结婚，又再生了孩子，难道是我们逼的你吗？你考虑过光光吗？你是不是认为，我妈一直对房子不松口，是因为我想要这个房子？那你图什么？我图什么？我图的是，阳光是我的亲侄子。我图的是，我把他从你手里救下他的那一晚，他在我怀里整整哭了一晚上。孩子是你放弃的，你舍得他，我不舍得。慧清，我知道，你为了阳光受了很多的苦，现在房子还给你，也是应该的。阳光妈，我是个没出息的女人，从小没读过什么书，被老公遗弃，寄人篱下，一直住在哥哥家里。我一辈子除了洗衣做饭，我什么都不会。但是我懂一个道理，人活着要懂得感恩。我妈很年轻就守寡了，把我和哥拉扯，她不容易。我要孝顺他。我哥对我好，对他的孩子，我得把他拿自己的亲孩子一样对待，甚至更好。现在我哥没了，光光也长大了，我只有这一个妈。只要他高兴，我怎么顺着他都行。要是有一天……我妈也不在了，这城里我一刻都不想待。你放心，这房子我一寸都不会要的。至于阳光，怎么着他是你儿子，我不会霸着他，不让他认这个妈。我再说一句。你也别恨我妈妈，三十年了，你没跟阳光生活在一起。一听她受了委屈，你就心疼她，来找我们算账。那是，你想过我妈妈？我妈含辛茹苦把儿子拉扯大，她要是觉得我哥受了委屈，她应该怎么办？人呢、啊，都不容易。互相谅解一下吧。妈。妈。
就是怎么了，妈？妈，妈，妈，妈，你别动，千万别动啊！嫂子，嫂子，快过来帮帮忙，快！今天真是谢谢你了，哎呀，你不用跟我说这些，应该的啊。找到阳光了吗？一直也没接电话，我女儿也联系不上，真是气死了。没事的，我觉得阳光肯定是在录节目，不方便接电话。哦，对了，刚才医生跟我说啊，老太太已经暂时脱离危险了，但是还是建议要做手术。这样吧，一会儿阳光来了，你们商量一下，好吗？老太太一直都说没事，没事。慧清，这些年来，你对老太太也是尽心尽力的，而且，你也是这个家里最辛苦的那个人，你不用自责的啊。快进去吧，我就不进了，我怕老太太见了我激动。啊，快去吧。嗯，谢谢。快去吧，没事。大家辛苦了啊！那个东西都检查好，你别落下啊！放心吧，导演。哎呀，顾老的儿子明天一早就到了，他回来以后，后面的事情就由他牵头来做吧。你们也可以谢谢了。哎呀，不敢谢呀、啊，大事是安排完了，细碎的小事还多着呢。嗯，几位老人家辛苦了。我们是不累，上午啊跑腿的事情都他们年轻人干的，他们才该好好歇息了。没事没事，这几位要真没什么事儿，我们就得先回去了。老板虽然批了半天的假，但是上午的工作完不成，到头来还是我们自己的。我们赶紧回去，没准还能保个全勤奖。对，好，行，赶紧去忙，赶紧去。好，好，辛苦了，先走了啊。嗯，好，先走了。好，好，好，慢点啊。看他们小年轻也挺不容易的啊。嗯，是，每天加班到天黑，一点都不敢松懈啊。还供着房呢。嗯，就是，我们以前就是太不体谅他们了啊。看来啊，以后我们小区啊，还真得装个电梯。嗯，对对对，这个电梯啊，装，反正也没几个钱，我们又不是拿不出来，跟他们计较啥呀？装的好，是吧？装的方便。啊，那小杨、江主任，我们先走了啊，我们也回去了。好好好，慢走，慢走哈，哎，慢走慢走。哎呀，杨光老师，这次真的是辛苦你了，多亏了您啊啊！不用客气，我现在要赶回台里去了。啊，好好好，那您赶紧去忙吧。好好好。我跟大部队，我们就回台了，然后看看有什么需要补充的，我直接会跟张主任再联系。嗯，今天兄弟们辛苦了，让他们今天歇歇吧，明天再说。你也辛苦了，头儿。哦，对，那个刚接到一个好的消息，说张副台已经把《爱的魔力》给停了，而且照例也被停职了。估计咱们这期节目应该能重回黄金档，守得云开见月明啊！你不要太开心，现在张副台主要都是在瞄着咱们的节目了，以后要更加小心。放心吧，回去吧。哎。
，怎么会这么严重？原来检查就有冠心病，不过大夫说问题不大，他也一直在坚持服药，没想到病情一天比一天严重，我们也都没有察觉。是我不好，是我疏忽了。你工作那么忙，不能怪你，要怪也只能怪我。我天天在他身边，我都没看好他。姑姑，你别这么说，你是咱们家里面付出最多的那个。哦，今天幸好你妈帮着叫了救护车，安排你奶奶住的医院。哎呀，老太太一犯病，我一个人也弄不了她。是你妈妈强行让老太太上了救护车，啊，幸亏送的及时，要不然大夫说再晚，事儿就危险了。你是说，你是说，他上咱们家去了？本君，本君，来了来了。看你了，你来了，光光。哎呀，别担心，奶奶离死还远着呢。奶奶，你不舒服，怎么之前不跟我们说、啊？哎呦，不就是心口疼吗？老毛病，用不着说。你爸和你姑小的时候我就疼过，那个时候谁敢想上医院的事儿啊？就这么扛着，扛着扛着，也就扛到这个岁数了。慧清啊，嗯，张文走了，走了，得，临了临了了，又欠他个人情，我不想去。妈，今天多亏了他。光光，你妈今天来。就是不想让我管你和廖姑娘的事儿，我猜对了吧？这就是你妈给你准备的媳妇儿。奶奶，你好好养病啊！咱们不说这个。对了，晶晶呢？去哪儿了？哎呦，这丫头，我打她无数个电话，不是不回，就是没信号。这疯丫头，天天都不知道疯哪儿去。由他去吧，都忙吧，没事儿的。接电话，没事儿的。嗯。喂，喂，哥，哥，我是今天出事了，出事了，我们的车翻了，爷爷奶奶他们都受伤了。老兄，老兄，他现在在重症监护室里面。哥，你快点过来帮帮我！哥，你过来帮帮我！姑姑，啊，我台里面有点事儿，赶紧忙去吧！啊，路上小心点啊！你是不是好好说话？那主任杨光吧？你是他哥。哎，成，那我跟你说啊，你妹妹办黑旅行社，欺骗老人家，也就是我们的父母。今天出了事儿，我们就是来讨个说法。我没有办黑心旅行社，是爷爷奶奶他们想出去拍照，我就是租了一辆车安排他们出去拍照。金姐，手怎么了？你收钱了没有？你是不是每个人收了他们五百块？你只要是收了钱，你就是黑旅行社。是爷爷奶奶他们自己给我的，不是我去要的。你拉倒吧！哎，我爸，就我爸平时多节俭一个人，过年给我儿子压岁钱才五百块。你谁呀、啊？就给你五百块，你还说没骗他们？呃，各位你们冷静一下啊！如果真的是苏晶晶的责任的话，我们一定会负责赔偿。
。但是在这件事情没有定论之前，请你们不要围攻他，好吗？谁围攻他了？我们这是怕他跑了。对呀、啊，就是怕他跑了呀。我没想跑，我手机掉山沟里了，我是去打电话的。你买保险了吗？出来。买了，买了，买了。我跟阿文买了保险。但他保单还没给我，他现在电话也打不通了，怎么办？你哥真来了，姐姐，他们说要告我，我打电话叫廖律师一起过来。我是关税律师事务所的律师廖旺，你们有什么问题来找我。从现在开始，我正式代理苏晶晶的案件。律师啊啊，看见没？这是心里有鬼啊，做贼心虚。这会儿功夫，律师都上阵了，成。今天这个事儿，我们不仅要告他。不仅要赔偿我们，而且还要让他坐牢。坐牢！哎，原来不是我。各位，你们冷静一下啊！这里呢是我的银行卡啊，你们如果需要医药费的话，可以暂时从这张卡里边取。但是我妹妹现在的手好像受伤了，我得带她去看一下，好吗？不是，哎哎哎，你们干什么？哎，你们能不能走啊？哎，出了事儿你负责呀！事儿没事，你负责，谁负责？先让他们去包扎，有什么问题跟我聊好吗？哥。罗修还在抢救，我要去看看他。你给我先管好你自己。跟我说说到底怎么回事？我们在钱沟村的后山拍照，拍完之后，爷爷奶奶说钱沟村就要拆除了，他们想进村里拍几张照片，然后我们就从后山的小道上绕进村口，结果村口有几个村民一直守着，死活不让我们进去。我们想那就算了，先回去。结果，结果，结果车到车的时候，路基就塌了，车就滚下去了。我和罗修把所有人都救出来了。结果罗修他想去车里面抢救设备，车子里又翻滚了一圈，罗修和车子就一起滚进山沟里了。可了怎么办呢？罗修会不会出什么事啊？不，不是我的错，都是我的。医生，怎么样了？现在什么情况？其他没什么大碍，左前臂骨折。这个事情警方已经开始调查了，希望大家耐心等待，行吗？你别说别的啊，今天这个事儿务必得给我们个说法，必须得赔偿我们。我我我那那这个结果还没出来呢，我们我们怎么赔偿？赔多少合适呢？哟，合着不是你爸妈在医院呢？您站着说话不腰疼？哎。今天务必得给我们一个说法。你怎么才？我是要给您说法，但是我们要怎么结果？我得先把律师找好，爸没事吧？还等你们做检查呢，那先生好。那个、那、那个、那个赵先生，呃，这位是我们律所的廖律师啊，我先跟他说几句话。哎，好了。哎，还有不能走。哎，没事啊，没事啊，那个。这位关主任呢，是我请的全省最棒的律师啊！各位放心，放心啊，他跑不了。关主任请。你怎么来了？你怎么来了？这被告苏晶晶是我朋友。那赵先生也是我的朋友啊。你怎么有这种朋友？我我我们，在高尔夫球会，整天低头不见抬头见。那他父亲出了问题，我不能坐视不管的。你怎么着？准备代理苏晶晶？对，可你知道，啊，如果我代理了原告，你就不能代理被告，咱们俩是同一个律所的，同时代理原告和被告是违反规定的。我知道。那好，那你准备怎么办？我可以辞职。别别别，哎，你别，别。嗯、我记得啊，你刚来官市的时候。你就明确表态啊！你说，这个官式律所是你唯一的选择，除此之外，你不会去任何其他的律所，对不对？我现在也是这种想法，但是我必须要代理苏晶晶。为了朋友，拼了。为了正义。你看看这帮人，父母在里面躺着呢，先不去看看自己父母的结果，不去关心他们的身体，先要赔偿，他目的何在啊？我相信苏晶晶，她陪着这帮老人一定是真诚的，不是带有欺骗的。我不能让她还有冤情。你就是一个天生的律师，而且注定会成为好律师。我现在啊，代表官氏律所正式通知你，同意你代理苏晶晶。不过啊，呃。
这个案子容易引起社会关注，你将再次成为官史的门面。作为门面，你要好好表现。哎，那赵先生怎么办？能怎么办？拒绝呗。反正高尔夫会做有的是，他要不愿意见我呀，我可以就让他换换个活做。呃，赵先生，关主任啊，呃，因为呢有点突发事情啊，呃，你的事情我可能帮不上忙了，呃，多理解，呃，希望你父亲早日康复。赵先生，哎，这不我们律师吗？他怎么走了？他走了，我们怎么办呀？医院呢，毕竟是公共场合，我们就不要打扰其他人了。所以我跟医院借了一个会议室，我们就在这儿谈吧。在哪儿聊不要紧，重要的是你们要给我们一个态度。赵先生，我们知道您是从美国留学回来的，呃，在国外呢，可能遇到一点点的纠纷，大家就习惯性的会去找律师解决。但是在国内呢，呃，和平的、友好的去协商解决纠纷，也是我们一直以来的一个传统。不管哪国的法律，哪国的传统，你妹妹开黑旅行社，欺骗老人造成了事故，在哪儿都是犯法的。既然他犯了法，我们就要找律师告他。对，你说苏晶晶开黑旅行社骗老人，请问你有证据吗？还是什么司法机关已经给出结论来了？我们早就认识他了，小姑娘的嘴跟蜜一样的甜，天天在网上忽悠我们的父母。围着他转，给他花钱。以前只听说过卖假药的骗老头老太太钱，怎么现在还有借着摄影骗人的呢？呃，廖律师，我想请问一下，对方在没有任何事实根据的情况下，呃，连续使用了忽悠、骗、诈骗这些词语，构不构成诽谤？根据《中华人民共和国刑法》第二百四十六条第二款的规定。故意捏造并散布虚构的事实，足以贬损他人人格、破坏他人名誉，情节严重者，构成诽谤罪。是这样，我们先不说苏晶晶她是不是骗子，因为她究竟是否是诈骗，最后是要由法院来裁定的。现在警察正在调查取证，事故的认定马上就会出结果，是我们的责任，我们一定会负责到底。我们就说现在，你们各位，当父母出事了以后，你们第一时间并不是陪在老人家的身边，陪同他们一起去看病、去做检查，反而是来围攻苏晶晶。你们到底是怎么想的？是非常担心没有人帮你们负担这笔医药费吗？赵先生，如果我是您的话，我家里人出了这样子的事情，我会在第一时间。赶到他们身边，陪同他们去做检查，帮他们去联系医院医生。如果我赶不过去，我会在第一时间打电话给他们。但是你呢？说得好。哟，爸，爷爷奶奶。妈，你怎么了？你们没事吧？没事。就是要给这些人上上课，你知道吧？每次上车，晶晶和罗修总是要给我们检查安全带。我们不爱记，晶晶总是乐呵呵的哄着给我们记上，所以这次没有大的事故，踩点皮外伤。可罗修为了救我们，到现在还躺在急救室里面。你们不但不感激人家，还要告人家，良心呢？晶晶，你别害怕，赵大爷是绝对不会告你的。爷爷奶奶，你们都还好吧？检查都做了吗？只要没有受到内伤就行了。你们还要做什么核磁共振的？你们不上天呐？收苏晶晶骗我们的钱，你们真是满嘴哭泣。我们所有的费用，晶晶都是一笔笔记账的。晶晶啊，你拿出来给他们瞧瞧，看看这个你有没有骗我们的钱，骗多少钱了？爸，那这事儿就这么算了？你真要是追究，那就要先问问钱沟村。问问他们怎么会把好好的路面给压塌的？为什么不让我们进村呢？瞎说！对了，对了，你们如果真要想要追究的话，你们应该去找造成这次事件的钱沟村
喜欢。觉得哪个娃娃最好看呢？是这个还是这个呀，小公主？嗯嗯，这个好看，这个好看。那你觉得这个娃娃好看，还是你的智玲妈妈好看呢？嗯，都好看，都好看。那不行，那你必须说出来，到底是他好看，还是我好看？嗯，你说这个娃娃和志玲妈妈比，谁更好看呀？哎，你要记得，不管谁跟谁比，你都要说是志玲妈妈好看。哦，那这两个娃娃哪个更好看呀？安安，我刚刚说过了，不管谁跟谁比，都是你志玲妈妈最好看。哦，哪有你这么教孩子的呀？家庭教育很重要，必须时刻教导孩子正确的观念。安安，那我问你，在我们家里面谁最好看？志玲妈妈最好看。嗯，真乖。不对，在我们家里面，姥姥最好看，因为姥姥是志玲妈妈的妈妈。哈哈，哎呀，红姐，你就会拿我开玩笑。你可好看了。对对对，姥姥最好看，姥姥是天下最美的，对不对呀、啊？对。喂，喂，台长。什么？啊啊啊！您说。严重吗？行，我知道。好，我知道了。车在钱公村的后山小路出事了，钱公村不是大量改建吗？有很多载着这个建材的车子，把路基给压坏了。我知道了，刚才台长亲自给我打电话，说的就是这个事儿，这闹得还挺凶的。台长建议，我们能不能上好好说话这个节目，去调解制衡地产和钱公村之间的矛盾？我不要你跟阳光扯到这件事情里面来，老公，你的事就是我的事儿，我怎么可能置身事外呢？而且阳光也是这件事的中心，你知道吗？这辆轿车上所有的老人都是苏晶晶带着出去摄影的。但是如果这件事情真的上了电视节目去调解。那还有很多其他的事情会牵扯进来，包括我们家里面的事儿，包括你的事儿。我知道，我不怕，因为我们做的事情没有什么见不得人的呀。彭姐，我觉得现在最重要的就是应该找一个第三方来，帮制衡地产，还有钱国村做一个调解和解决。马克知道我们的关系，他可不会认为电视台是毫无关联的第三方。所以我们做一个大家看的时候，这个调解一定要做到公开、公平、公正。就算是不能让钱国村所有的居民都能够满意的搬迁，但至少可以粉碎那些流言蜚语啊。小赵。哎，来，那个黄金虾可以再进两盒，那个番茄酱就不用再进了啊，你兑下去。阿康，哎，嗯，今天晚上那个亲子教育课挪到明天晚上了，那你挨个通知一下家长吧，好吗？嗯，好嘞，姐。嗯，去吧。
。好，我知道了，阿姨。我已经去过了，姑姑说那边暂时没什么事，反正你放心，就留在这里陪罗秀呗。嗯。怎么样，没事吧？啊、嗯，没事。他给他们交的这些医药费什么的，我都已经交了，但是得让他们签署一些文件，以免后续的麻烦。嗯，我送你去律所吧。我们先去看看奶奶吧。罗修这儿离不开人，你留下来先照顾他，我带你去照顾奶奶了。嗯，走吧。你小心点啊。姑姑，现在廖律师呢已经把问题都解决了，啊，呃，晶晶现在肯定是没事了，但是罗修还是有点危险，不让晶晶留在那边，毕竟罗修是他老板。奶奶，你吃个橘子吧。那你想吃什么，我出去给你买去。我可不管劳动理由。我都不吃。妈，这回晶晶啊，多亏了廖律师、啊。这个人情是你欠的，跟我没关系。对了，还有张文那个情，也是你欠的。我可没让他把我送到医院来。这有个东西，您看一下。什么？是张文给你的。是。他亲手给你的。啊。张文，他跟我说不争房子，原来是真的。他本来也没想争过。黄玉珍，黄玉我的儿啊，你能不能跟妈妈说说这是怎么回事？你能不能跟妈妈说说这是怎么回事？律师，你终于回来上班了，我也没说我要辞职、啊。陈律师早，廖律师，假期结束了，结束了，今天正式恢复上班。山峰素业顺利拿下了集团内部的招标，我让大海素业拿着自己的产品去跟山峰素业谈了一下。山峰还是很满意大海的产品，也答应让大海再加工一部分的产品。现在两家算是达成合作了，我相信大海再也不会找山峰素业的麻烦了。嗯，这个事儿我已经知道了，你处理的很好，不是我处理的好，主要这么长时间以来，是你对山峰素业的服务让他们非常的满意，所以即便我们有错误。他们也愿意给我们改正的机会，这些都是因为你的经验，还有你的工作能力。啊，我不是科班出身，走到今天不容易。每一个客户我都会小心珍惜、认真对待，不敢玩忽职守、不负责任。陈律师。
那天，那天我说了一些不过脑子的话，我希望你能原谅我。一日为师，终身为师。你是我的领导，把我带进来，教会了我很多，所以我要认真的跟你道歉。希望你能够原谅我，对不起。那天后呢，我也想了很多，不管对你还是对 Amy， 我的确也有做的不好的地方，以后我会注意的。我希望从今往后，我们能建立一种平等、互相尊重的同事关系。我也希望这样。嗯，加油，廖总，我看好你的，你会成为一个非常优秀的，至少是比我优秀的律师。陈律师，廖律师，前公司呢在要马上开会了，你们赶紧去主任的办公室吧。好好，我马上来。好，过来吧。老太太手术时间安排好了吗？你放心吧，王主任那边都帮我们安排了。这次谢谢你了。谢什么？这个时候你不是应该多陪陪老太太，也跑到这儿来干什么？我现在知道。因为钱沟村的事情啊，把赤恒地产拖的是摇摇欲坠了。你虽然什么都不说，但是我知道，其实你心里非常苦闷。我呢，平时又帮不上你什么忙，难得这一次市里边安排我到钱沟村进行调解，我总算觉得除了陪你喝酒以外，我也能尽得上绵薄之力。李恒基那边给您安排了一个老专家啊，说是很快就能安排手术了，你就放心。然后这段时间我可能要去钱沟村做个节目，等我做完再回来陪你。忙吧，没事。不过奶奶就是想知道，这手术有没有风险呀、啊？说实话啊，您这个手术啊，真不算什么高难度的手术，况且现在还有人家老专家呢，亲自操刀，你妈心放肚子里吧，妥妥的。<笑>自己的身体自己知道，何况我还这个岁数了，手术能没风险啊？啊，奶奶，您这是害怕呀？我可一辈子没见过您害怕。哎呦，奶奶到现在也不知道那帕子是怎么写的。不过呀，我想着有些事儿，我得给你交代交代。妈，您看您又来了，别说这些不吉利的啊！去，你知道啥叫吉利，啥叫不吉利啊？就你哥哥那岁数还知道留遗嘱呢，我这岁数了，有些事儿我不得说清楚啊！真是的，你先出去吧，我单独跟你公公说。是不担心了。至于那个廖姑娘啊，她会怎么样，我就不知道了。但是你死气败烈的，非得跟他在一块儿，那以后你过得好啊坏呀、啊，就得看你小子自己的造化喽。奶奶，奶奶恐怕是等不到那一天了。哎，奶奶，咱不说这个。奶奶说话费劲，你让奶奶把话说完啊。哥，他怎么样了？腿骨骨折，颅内没有积血，脑震荡有点严重，以后。可能会有一些后遗症，还需要再观察一段时间。我进去找他单独聊一下，你就在这儿。
Дядя. Он не говорил о том, что он не был в этом году. 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 Он не был в 什么意思？是你一直在。